Alrighty folks, it's your boy Seppo Pai here, coming at you guys with another vlog. Today I have my girlfriend Hanna here, and she has really never played disc golf, only a few times with her friends and once or twice with me, but I have never taught her any of the techniques, how to throw, and today we're doing that. Uh, she throws about 20 to 30 meters from the experience that I have so far. We're first going to see how she throws currently, give her a few pointers and see how she can throw after those few pointers. Let's get to it. Okay. Joo, no nyt meillä on siis myötä tuuli, niin ensinnäkin se huomataan, kun sä heität, niin kun se on vähän näin se kiekko, niin se tuuli pääsee painaa sitä, niin me halutaan tästä ehkä eka päästä eroon. Että mä haluan tehdä, että se kiekko lentää flättinä. Niin se syy, minkä takia se tekee tuollaisen, niin kun se lentää nokkaa ylhäällä, on se, että siinä tapahtuu semmoinen pieni koukku. Että se käsi pääsee täältä alhaalta, ja sitten se liike päätyy tänne ylös. Ja sitten se kiekon kulma on tää, niin kuin tämmöisessä pienessä niin kuin yläasennossa. Että mä haluan tehdä, että se linja pysyisi suorana. Oli se sitten tässä navan korkeudella, pallean korkeudella tai jopa täällä rinnan korkeudella. Mutta että se veto pysyisi samalla tasolla koko sen ajan. Ja sitten siihen auttaa myös se, et kun se heitto lähtee, niin kaikki painoisi siellä etujalalla. Et koska sit helposti se on sellainen, että jää tänne taakse, niin silloin myös se nokka kulmaa ylös. Et kaikki paino lopus sinne etujalalla. Joo. Se pitää muutaman kerran yleensä heittää. Mut eihän voida korjata toi jalan asento, että se on nyt niinku tälleen auki. Niin pitää olla näin. näin. Joo. No niin, se oli jo parempi. Se pysyi, se pysyi linjassa vähän pidempään ja se oli jo yli 30 metriä. Öö, no sitten siinä on tavallaan semmonen yleinen, kun ei oikein tiedä mitä pitää tehdä. Kaikki on vähän niinku kun laittaa just jalkaa uusiksi ja linjaa ja kaikkea miettii. Niin sitten tavallaan unohtuu semmonen räväkkyys. Niin mä itse oon aina miettinyt, niin kuin mä sanoinkin sun silloin kerran, että vähän niinku vetää jostain taljasta tai ruohonleikkuri niinku käyntiin. Niin sellainen räväkkäästi se tekee sen. Et se on vähän semmonen hento tavallaan, että se kiekko lentää sen verran, kuin kova sitä niinku heittää. Et sä saat sen kiekko lentää vähän pidemmälle ihan vaan sillä, että sä teet sen liikkeen niinku räväkämmin. Niin koita sitä. Joo. <laughs> No mut se meni paljon pidemmällä. No, se vähän lensi tolleen, mut nyt on just se, kun oikeesti näin kova tuuli. Niin, niin se nokkakulma ihan... korostuu niin paljon. Joo. Mut siis se meni ainakin, se on 45 metriä kuitenkin jo. <laughs> mut tota okei. Okay. Siis se on kaikin puolin ihan ok tavallaan. Sulla just jalat hyvi. Mut sit tota semmonen pieni rentous siihen just ehkä. Et jalat tois vähän enemmän jos sellainen näin. Sellainen, että ei välttämättä ihan niin pönkkänä vedä tästä tälle, vaan niin kuin, että siinä on semmoinen tavallaan mitä kaikki urheilulla ei semmoinen urheilijan valmiusasento. Että se on niin kuin jalat vähän just koukussa ja sit sä voit vetää se ehkä vähän kauemmas, vähän kääntää sun yläkroppaa enemmän. Näin, se on vähän nyt sellainen, että sä käden kanssa viet se tähän ja sit koitat siitä vetää. Me saadaan paljon enemmän meidän kropasta irti, kun me hartia linjaa oikein käännetään tänne taakse. Joo, no sit sekin me saadaan korjattua helposti, mutta katsotaan mitä nyt tapahtuu ekaksi. <tos> Vedät siis vähän, vähän tota just sellai atleettisemmin tavallaan, oot siis vähän noin. Sit vedät sieltä sellai, joo, yläkroppaa käyttää. No niin, nyt oli paljon parempi, eikö se ollut? No niin, hyvä. <tos> tota, mut tossa oli just se, kun sä sanoit, että se vähän lähtee kiertyt tänne ja sit se lähtee niinku kiertämällä. Niin se on ehkä kaikkein yleisin juttu, mitä frisbeegolfareilla käy. Että se liike, kun se ajatellaan, että vedetään sitä täältä suoraan, niin se lähtee kaartu tänne taakse. Sitten se tulee täältä näin tämmöisellä kaarrolla ja sitten se haitari kasvaa tosi isoksi. Ja toi nyt sattuu mennä tosi suoraan. Mutta öö, se veto, niin että se tapahtuisi about tähän kohtaan, että sitä ei vie tänne taakse. Et sit kun me tuodaan se tähän näin, niin tästä se liike oikeastaan onkin suora, koska meidän kroppa ei tule ollenkaan siihen tielle. Mutta jos me viedään se tänne taakse, niin mä ei saada sitä vietä tästä meidän kropan läpi suoraan, vaan se kaartuu 
joutuu kiertämään tuolta näin kropaa ympäri. Niin että sen tois johonkin about näille paikkeille. Vähän tästä niinku kropasta ulos tavallaan. Niin sit se pääsee menemään suoraan se veto. Oho. Tai onko Mut, joo, mutta tuommoinen just samanlainen heitto kaikin puoli ottaa se atleettisen niinku tavallaan tunnelma siihen, räväkkyyden ja suoran vedon. Niinku tästä joo, ja sitten se hartia, hartia käännös myös. Just noin, just hyvän näköinen. Vähän koittaa saada just enemmän niinku tonne tavallaan kämmen pohjaa tonne. Noin, me halutaan se näin just sen takia, että se nokkakulma pysyy alhaalla. So we have now been throwing for about 25 to 30 minutes. Uh, I gave her those few pointers and she's been working on those and now we're gonna see where she is currently. Uh, I think a good goal would be throwing about 50 meters. <laughs> Pidätkö se vaan matalana? Nyt koetat keskittyä siihen. Noi, Nyt menee yli 50. Yes, Menee. Helposti. Yes. <laughs> Helposti vielä. Se on varmaan melkein 60 metriä. Heti kun se lähtee matalana. Okay. Ja se lähtee niin kuin, tavallaan pääsee siihen hyvään kulmaan. Okay, so it took us about 30 minutes for her to get the distance from 30 meters to over 50 meters. And she's consistently throwing about 45 meters. Uh, Mid-range has totally worked the best for her. We tried the driver a couple times and it's just not for her because those discs need a little bit more pace for them to fly a little faster and uh, further. So this was just the first session that we did and we're going to be working on this for a few more times and see where she can get uh, a little bit later. But thanks for watching and we'll see you guys next week. <laughs>